sí. Kisah mata Koto Amatsukami Koto Amatsukami adalah sebuah genjutsu tingkat tinggi dan juga terkuat dari Mangkikyu Sharingan milik Uchiha Shisui. Menurut beberapa para kalangan shinobi hebat, bahwa mata Koto Amatsukami merupakan genjutsu tingkat tinggi dari semua genjutsu Mangkikyu Sharingan yang ada di dalam klan Uchiha. Genjutsu ini merupakan genjutsu tingkat tinggi karena dampaknya yang sangat berbahaya ketika digunakan untuk memanipulasi seseorang. Genjutsu ini akan memberikan perintah kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Namun orang yang terkena genjutsu ini tidak akan menyadari bahwa dia sedang dikendalikan. Genjutsu ini sangat kuat sehingga dapat melepaskan ikatan Edo Tensei sekalipun. Sehingga orang yang sedang dikontrol oleh genjutsu ini tidak akan menyadarinya. Melihat gambaran dari hal ini saja, kita sudah dapat kesimpulan bahwa tidak ada kekuatan yang bisa setara atau dapat menyaingi dengan genjutsu tingkat tinggi ini. Tidak ada seorang pun yang dapat memiliki kekuatan ini kecuali dengan mencuri dari pengguna aslinya atau diberikan dengan semestinya oleh pengguna aslinya yang dalam hal ini adalah ketika siswi memberikan kepada Itachi pengguna asli teknik ini hanya Uchiha siswi saja dan jika ada seseorang yang dapat menggunakan teknik ini maka itu adalah mata dari Uchiha siswi ini seperti yang kita ketahui bahwa kekuatan Mangkikyu Sharingan tentunya berbeda-beda Dan beruntungnya seseorang seperti Siswi memiliki kekuatan yang spesial ini Yang tentunya berbeda dengan yang lainnya Sehingga tidak heran banyak orang yang menginginkan matanya seperti Danzo dan juga Tobi Dengan teknik ini pada saat itu akan terjadinya perang besar-besaran yang akan dihadapi oleh desa Konoha dan juga klan Uchiha Ini merupakan suatu petanda buruk Dikarenakan kehadiran Kyubi saat menyerang desa Konoha Selalu disudut-sudutkan bahwa klan Uchiha adalah dalang dibalik semua itu Tentunya ketika mendengar hal tersebut Klan Uchiha tidak menerima karena ia disalahkan Dan dari pihak desa Konoha Ia tidak tenang karena belum diketahui siapa pelakunya akan tetapi ia selalu curiga kepada klan Uchiha Oleh karena itu dengan teknik kota masuk kami Uchiha Siswi berniat untuk menggunakan teknik ini kepada Fugaku Uchiha Siswi berniat untuk menggunakan teknik ini Yaitu untuk menyelamatkan desa Konoha dan juga Uchiha agar tidak terjadinya peperangan Kemudian saat Siswi siap untuk memulai rencananya dan Zosimura percaya bahwa hanya memanipulasi pemimpin Uchiha tidak akan mengakhiri suatu konflik dan ia lebih memilih untuk mengambil mata siswi karena bagi dirinya sendiri dalam keinginan untuk melindungi desa dengan caranya sendiri dan Zosimura juga takut dengan kekuatan mata Koto Amatsukami milik Uchiha siswi karena dan Zosimura bisa berpikiran di masa depan, Siswi akan menggunakan kekuatan ini untuk memanipulasi Danzo. Sempat putus asa yang dialami oleh Uchiha Siswi karena kekuatan mengerikan matanya ini, pada akhirnya ia mewariskan mata terakhirnya kepada sahabatnya. Yaitu Uchiha Itachi Bahkan teknik ini pernah digunakan oleh Itachi Lebih tepatnya Itachi menanamkan mata siswi kepada burung gagak Yang dia tanamkan pada Naruto sebelum Itachi bertarung dengan Sasuke Beberapa waktu kemudian ketika perang dimulai Dan Itachi dibangkitkan oleh Edo Tensei Itachi dan Nagato bertemu dengan Naruto dan juga Killer Bee Itachi yang bertarung dengan mereka kemudian mengaktifkan Mangkiku Sharingan dan tiba-tiba saja burung gagak yang ada pada Naruto kembali muncul dan mengeluarkan Mangkiku Sharingan Itachi. Dan ternyata Itachi menanamkan perintah melindungi desa Konoha dalam Koto Amatsukami. 
Itachi membuat agar Mangkiku Sharingan Siswi muncul jika melihat mata Itachi. Pada awalnya, Itachi bermaksud menggunakan Koto Amasukami pada Sasuke. Karena Itachi mengetahui bahwa suatu saat nanti Sasuke akan menanamkan mata Itachi agar mendapat kekuatan Mangkiku Sharingan Abadi. Jika hal itu terjadi, maka Koto Amasukami akan menggenjusu Sasuke. Sehingga Sasuke berbalik untuk melindungi desa Konoha Itachi telah mempersiapkannya jauh-jauh hari apabila Sasuke tidak kembali ke desa Konoha Namun hal itu malah berbalik kepada Itachi sendiri Karena Naruto malah bertemu Itachi lebih dulu Dan pada akhirnya Itachi yang terkena kota masuk kami justru lepas dari Edo Tensei Dan berada di bawah Genjusu Koto Amatsukami yaitu untuk melindungi desa Konoha Itachi kemudian memutuskan untuk menghentikan Edo Tensei Itachi sempat menjelaskan bahwa setelah teknik ini digunakan Perlu satu dekade lagi untuk membangkitkan Mangkikyu Seringgan Siswi Namun hal ini dapat dipercepat secara drastis Yaitu dengan menggunakan kemampuan dari sel Hashirama sehingga Danzo dapat menggunakan teknik ini meskipun dia tidak dapat menggunakannya beberapa kali dalam sehari Danzo sendiri pernah menggunakan teknik ini untuk mengontrol Mifune agar menjadikannya pemimpin dari pasukan aliansi Namun hal itu berhasil diketahui oleh Ao yang memeriksa keadaan cakra Danzo dengan biakogannya Siswi memiliki warna cakra yang khas Ao pernah bertarung dengan Siswi sehingga Ao mengenali warna cakra dari Sisui karena warna cakra dari mata kanan Danzo berbeda dari cakranya sendiri. Sampai penjelasan kali ini, mungkin kalian sudah mengetahui bahwa kekuatan mata kota masuk kami milik Uchiha Sisui ini merupakan genjusu yang paling berbahaya dari semua genjusu yang ada di dalam klan Uchiha. Mata ini bisa digunakan untuk kebaikan yang contohnya saja ketika Uchiha Sisui akan mengenjutsu Fugaku yang tujuannya untuk menghentikan suatu peperangan namun berbeda halnya dengan Danzo yang menggunakan teknik ini yaitu untuk menjadi pemimpin dalam suatu aliansi yang dimana ini merupakan suatu hal yang buruk ketika harus menggunakan kekuatan hebat namun disalahgunakan satu hal yang pasti sama seperti Itachi Pastinya Siswi jika ia di Edo Tensei oleh Kabuto, ia akan bisa melepas jutsu dari Edo Tensei jika dia memang benar-benar dibangkitkan. Meskipun Uchiha Siswi kehilangan mata sebelahnya yang diberikan kepada Itachi sebelum dirinya tewas, akan tetapi hanya dengan satu mata saja Uchiha Siswi bisa melepaskan ikatan jutsu Edo Tensei. Akan tetapi sayangnya kedua mata Uchiha Siswi sudah dimiliki oleh orang lain yaitu Danzo dan juga Itachi namun coba kalian bayangkan saja hanya dengan menggunakan satu kekuatan mata Uchiha Sisui bisa melepas ikatan kuat dari Jutsu Edo Tensei apalagi jika menggunakan kedua matanya ini inilah yang membuktikan dan juga berbahayanya Uchiha Sisui karena Shinobi hebat seperti Itachi dan juga Sisui akan berbeda daripada Shinobi-Shinobi yang lainnya yang dimana mereka semua bisa dikendalikan dengan Edo Tensei kecuali dua Shinobi ini dan dari sini kami sendiri menyadari bahwa Shinobi sejati tidak akan bisa dipengaruhi ataupun dikendalikan dengan seenaknya oleh orang lain bahkan Uchiha Madara saja Shinobi terkuat dari klan Uchiha ia bahkan tidak bisa melepas ikatan dari Edo Tensei akan tetapi yang uniknya, Madara bisa membuat dirinya abadi setelah Jusu Edo Tensei berhasil dikalahkan. Dan mari kita bahas lagi ketika Jusu ini bekerja kepada orang lain, maka seperti yang dikatakan Itachi, butuh waktu selama satu dekade atau 10 tahun untuk menggunakannya kembali. Yang artinya untuk menggunakan suatu Jusu ini harus dilakukan secara hati-hati dan juga terencana secara matang-matang. Karena untuk menggunakan teknik ini diperlukan waktu satu kali dan akan digunakannya kembali dalam waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, jika saja Uchiha Sisui bisa menggunakan cara seperti Danzo yang menggunakan teknik sel Hashirama Senju, 
maka ia bisa menggunakan teknik ini beberapa kali tanpa membutuhkan waktu satu dekade lamanya. Di era Boruto, sayangnya mata ini sudah musnah dan tidak ada satu orang pun yang dapat menggunakannya karena Uchiha Shisui hanya mewariskan mata ini kepada Uchiha Itachi saja serta Danzo yang mencurinya secara langsung. Dan kami sangat yakin sekali mungkin kedepannya di era Boruto akan ada seseorang yang dapat memiliki mata saringan yang lebih kuat dari mata Shisui ini.